കോർസറ എഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അല്ലേ അതായത് കോർസറ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയുടെ മുട്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രൈക്കോ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈക്കോ ഗ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേട്ടാവിളയന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടൊരു ജീവിയാണ് നമ്മൾ ട്രൈക്കോ കാർഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രൈക്കോ ട്രൈക്കോ ഗ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ജീവിയാണ് നമുക്ക് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മള് മോത്ത് കോർസറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശലഭം പോലെയുള്ളൊരു ജീവിയാണ് ഈ ശലഭത്തിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബേസിനില് നമ്മള് വളർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ബേസിന്റെ ഇതിനകത്ത് ബജ്ര കപ്പലണ്ടി ഈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇടും ഈ കോർസറയുടെ മുട്ട നമ്മൾ ഇടും നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഇതേപോലെ പാകമായി ശലഭമാകും ഈ ശലഭത്തിനെ നമ്മള് ട്യൂബിൽ പിടിച്ചെടുക്കും അതെ ഇതല്ലാണ്ട് വാക്വം ക്ലീനർ വെച്ച് ചിലയിടങ്ങളിൽ പിടിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ പ്രശ്നം വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ഫ്ലെംസിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഇതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്തോണ്ട് മുട്ട കൂടുതൽ കിട്ടും ആൺശലഭം ചെറുതും പെൻശലഭം വലുതും ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചെടുക്കും പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ബക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഇടും ഇതിന്റെ മെയ്റ്റിംഗ് കേജ് എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡും താഴ് ഭാഗവും നമ്മള് ഇതേപോലെ നെറ്റ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക നെറ്റ് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താഴ് ഭാഗവും നമ്മൾ നെറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നെറ്റ് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് വേണം എപ്പോഴും ഇത് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പിടിച്ചിരിക്കും ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട ഇടുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവര് മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് അതെ ഈ നെറ്റും മേലും താഴെയും ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും നമ്മള് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് എഗ് ആവും അതെ ഒരു ദിവസം മതി മൂന്ന് ദിവസം ഇവർക്ക് ആയുസുള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ശലഭത്തിന്റെ ചിറകും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കും ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന മുട്ടയെ നമ്മൾ ഇനി യു വി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും യു വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ പവർ ആണല്ലോ അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യു വി അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മുട്ട പിന്നെ വിരിയില്ല മുട്ടയിലുള്ള മുട്ടയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്കെയിലും ചിറകും എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കും അരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മുട്ട മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഈ മുട്ടയ്ക്ക് നമ്മൾ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ അടിക്കും അപ്പൊ മുട്ട പിന്നെ വിഴിയില്ല എന്നാൽ അതിനകത്തുള്ള അതിന് വേണ്ട ഒരു ഒരു ജീവിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഈ മുട്ടയിലുണ്ടാവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മേറ്റിംഗ് കേജിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എഗ്ഗിന് യു വി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിനകത്തോട്ട് ഇതിനെ കുടഞ്ഞിടും അതെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ ഇതിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിവില്ലാണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള പോഷകങ്ങൾ അതെവിടെ ഇത് ഓല ചുരുട്ടിക്കും തണ്ട് തുരപ്പിനും രണ്ട് തരം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രൈക്കോഗ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേട്ടാവിള എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ തണ്ട് തുരപ്പൻ ആളുകൾക്ക് കൃഷിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞ കളറിലെ കാർഡാണ് ഇടുന്നത് ട്രൈക്കോഗ്രാമ ജാപ്പോണിക്കം എന്ന് പറയും ഓല ചുരുട്ടിക്കെതിരെ ട്രൈക്കോഗ്രാമ കീലോണിസ് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പശ തയ്ച്ച് എടുക്കും പശ സാധാരണ പശ കൊടുക്കാം ഇല്ലാണ്ട് നറുപശയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ ജീവികൾ നടക്കുന്നത് കാണാം ഇത് പാകമായതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇനോക്കുലം കാർഡ് എന്ന് പറയും ഈ കാർഡ് ഇതിപ്പോ ഒരു കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള എയ്റ്റ് ടു വൺ എന്നാണ് റേഷ്യോ എട്ട് കാർഡുകൾക്ക് ഒരു ഇനോക്കുലം എന്ന രീതിയിൽ ബബിളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഈ കവറിനകത്താക്കി ഇത് ഇതേപോലെ കെട്ടിവെക്കുന്നതിനെ ബബിളിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ
മൊട്ട കാർഡ് ആണിത് ഇതിനെ നമ്മൾ നെൽച്ചെടിയിൽ വെക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഈ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കത്രിക ഇല്ലെങ്കിലും മുറിക്കാൻ പറ്റും കത്രിക ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് അഞ്ച് മീറ്റർ ചുറ്റളവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഒരു മഞ്ഞ ഒരു പച്ചയെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഇലയിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെല്ല് ഇത്തിരി വലുതായ നെല്ലാവുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇലയിലോട്ട് നേരെ അടിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇത്തിരി വലുതായതുകൊണ്ട് ഇലയിൽ അടിച്ചാൽ ഇത് നിൽക്കും കുഞ്ഞ് ചെറിയ നെല്ലാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പോസിബിൾ കപ്പിൽ സ്റ്റേപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നെല്ലിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ തന്നെ നെല്ലിൻ്റെ അതേ പൊക്കത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ട്രൈക്കോഗ്രാമ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ വളരെ ചെറിയ ഒരു പ്രാണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പറന്നു പോകാനോ ഒരുപാട് ദൂരം പോകാനോ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നെല്ലിൻ്റെ പൊക്കത്തിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിതിന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ തണ്ട് തുറപ്പിന്റെ ഓല ചുരുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓല ചുരുട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓല ചുരുട്ടി എടുക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കെമിക്കൽ അടിച്ചാൽ തന്നെ ഓലയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലണമെന്നില്ല തണ്ട് തുറപ്പിന് അതേപോലെ തണ്ട് തുറന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി ഇരിക്കണേന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗമാണ് ട്രൈക്കോക്കാർ 